No. Ladies and gentlemen, this is a Yuta TV interview with Professor Francois Velas on the new international competition, The Art of Living Under All Circumstances. So, bonjour, Professor Vela. Bonjour. Uh, why exactly in this moment, Yuta and WSTC organize this competition? L'Association internationale des universités du troisième âge a pris l'initiative avec le Congrès mondial du tourisme des seniors d'organiser une grande compétition internationale. Cette grande compétition internationale porte sur le thème « l'art de vivre en toutes circonstances » parce que nous sommes dans une circonstance très spéciale, très particulière, puisque nos universités du troisième âge en ce moment sont fermées et nous devons rester, pour la plupart d'entre nous, chez nous, à la maison. Donc, il s'agit de voir comment on peut essayer de retrouver notre lien entre universités du troisième âge en essayant de construire quelque chose ensemble. Et c'est pourquoi nous avons lancé l'idée de ce concours international qui rassemble toutes les universités du troisième âge de la UITA, mais aussi toutes les autres universités du troisième âge dans le monde, et surtout tous nos étudiants, tous les seniors dans le monde entier. Professor Vela, what kind of content can people create and share in this competition? La compétition doit venir de notre propre créativité. C'est pour ça que nous avons déterminé plusieurs domaines dans lesquels nous allons pouvoir concourir entre nous, entre les seniors. L'un des concours, c'est bien sûr la poésie, un peu la littérature. L'autre domaine, c'est le dessin, la peinture. C'est aussi la musique, le chant. C'est tous les éléments de créativité, quelquefois avec des, des, des supports qui peuvent être le papier, le carton, tout ce qui est créatif et qui permet de stimuler notre imagination. Et puis, il y a aussi le sport qui est très important dans notre moment, qui sont toutes les circonstances. Et pour le sport, eh bien, nous avons pensé à faire des, un concours de photographie sur le sport que vous pouvez faire chez vous, que vous pouvez faire depuis votre maison, depuis votre promenade, si vous promenez quelques instants dans la journée. Et ceci fait partie également des différents domaines de compétition. Et puis, il y a aussi la possibilité éventuellement de faire une chorale, mais ça, ça peut être à partir d'Internet. And how people can participate in this competition? C'est très simple de participer à cette compétition. Il faut remplir le formulaire que nous nous adressons, qui est dans toutes les langues, qui est en français, en anglais, en espagnol, en portugais, en chinois. Et puis, ce formulaire, il faut le renvoyer au secrétariat de l'AIUTA de façon à ce que vous soyez... <coughs> Euh, pré préparer euh, et participer directement. Je rappelle que l'inscription, bien entendu, est gratuite, donc il faut remplir le formulaire et le renvoyer au secrétariat de l'État ou aussi au secrétariat qui est, euh, de euh, WSTC. And who will be the winners and what will they get? Oui, il faut bien voir qu'il s'agit d'une compétition. Donc, dans les compétitions, il y a toujours un gagnant ou des gagnants. Et c'est pour cela que nous avons cette coopération avec le WSTC, parce que les gagnants seront invités notamment à la remise des prix lors du Congrès mondial du tourisme des seniors qui aura lieu l'année prochaine, au mois de mai en 2021. Et puis, il y aura aussi d'autres prix qui vont dépendre des ressources de chacune des universités. Par exemple, il peut y avoir des prix sous forme de produits qui ont été euh, des régions de toutes nos universités du troisième âge. Donc, euh, euh, nous engageons tous les seniors du monde entier, de l'Afrique, de l'Amérique, euh, de l'Europe, de l'Asie, à participer à ce grand concours international des universités du troisième âge. Professeur Fallas, thank you very much for participating in IOTA TV. And merci for à Utah this. TV et merci à, euh, au siège à Utah TV en Bulgarie avec Georgis Stankov 
merci pour tout et donc bon courage et bonne chance pour le concours des universités du troisième âge et de la IFA. Au revoir. Au revoir.